让开，让开，让开，让开，让开！华钦差，这连张桌子都没有，怎么审案？杨木头，你去里边把土地也给搬出来。搬？啊，不是，搬他干什么呢？我审案。不是华钦差，他顶我十个爹开桌，我可搬不动。<笑>搬不动？那吴志坚，你去搬吧。你什么意思？你是审案呢，还是耍着我玩？我当然是审案子了。在里边，你怎么审呢、啊？你看啊，乡里乡亲的都来了，都在这儿，在外边审，公开、公正，是不是？呃，杨捕头，啊，在，搬进。大人，他这不是？哎，你俩赶紧走，走。来来来，来。你看你手下的人，吃干饭，手无缚鸡之力，还办案？哎呀，这花木头，别说他们搬不动，就没人能搬得动。没人能搬得动，没人搬得动。要是有人能搬得动，要有人搬得动，我就，我就吃了他。这可是你说的，我说的。好，好，乡亲们，都听见了吧？武知县说了。如果谁能够进去，把这个徒弟爷搬出来，他就把他给吃了。有没有谁能够进去把他给搬出来啊？我我我我我我行。这些老爷，这可是你说的啊！是啊，行不行啊？是，他得快就行啊。来来让。哎，这么一跳是什么东西啊？看，像像霸王呀！知县老爷，把他吃了啊！哎，此事在意，庄上真是神秘啊！啊，好，那就麻烦你多走几步，把他搬到囚车上去。搬他干什么？我我得搬回衙门审他。回衙门审？当然，你以为我真的在这儿审啊？哦，想不想看热闹？想。那赶紧走几步吧。好。嗯嗯。让呀，慢点，慢点啊！哎，好，往里面装。哥们，你在里面受点委屈，扶稳着点，别把土地爷给磕着了啊！哎，一会儿到了县衙，还得啊，让你把他给搬进去。嗨，没问题。我跟他一块儿去就是了。好，打道回府。哎，这车晃，比坐轿子舒服多了。他怎么没走啊？找死！哎、呃，就把土地爷放在这里面吧。别出去了，徒弟爷都已经招供了，说你呀、啊、跟他是同谋，是你杀害了钦差。不是道长，可不能随便冤枉好人呐！我可没有随便冤枉你啊，一直都有人盯着你
，谁呀、啊？谁呀、啊？倩娘。倩，哎，就是那个道姑。倩娘。道姑。哎，我上了你们的当！把我兄弟叫来。你兄弟会来的，看见没有？饭桌上面有吃饭的家伙。你的饭食，你的兄弟会给你送来的。晚上睡觉有铺盖，睡不着的时候没关系，可以找土地爷说说话，聊聊天儿。反正我也不怕你们两个人撞工。哎呀，师爷还没有回衙。好，我对大人的一举一动十分感兴趣，再加上师爷职责所在，尽可能追随大人左右。真是一个好师爷。呃，大人过奖。大人今天真是让我大开眼界呀、啊！公审土地爷，天下头一份啊！我想问问大人，你还想审谁呀、啊？如果你犯罪，我不管你是天王老子还是神仙鬼怪，我就壮起胆来，我就审。好，说得好啊！今日过堂大破奇案，吾某佩服之至，想被一席素宴，不知大人可否赏光啊？你等我把这个官做完。任期到了，无关一身轻。你再请我吃这个饭如何？那好，一言为定，告辞。哎，哎，干嘛呀？找谁呀？我表哥。找你表哥干嘛？送饭。送饭？人还没过堂，你送哪门子饭呢？你？你们这衙门里的饭是给人吃的吗？怎么说啊你？不是给人吃给狗吃的呀！杨捕头，你可别不讲理啊！讲理？你知道这是什么地儿吗？啊？你知道这是哪儿吗？你跟我讲理？狗仗人势！哎，你说谁呢？你信不信我把你跟你表哥一块抓里边，让你俩一块吃饭去？你们，啊！好你个蒙热水，你敢动手是吧？来，来，别说我欺负你啊！来呀、啊，来，哎，放下，哎，好，来，来。水兄啊，你这出手也太狠了吧！把他打成这样。道长，我表哥被关进大牢了，我要给他送饭，他不让我进。谁不让你进去了？啊！问你几句话你就骂我是吗？他还打我呢，他先动动手。哎哎哎哎哎！停！太不像话了，什么乱七八糟的？那不是动手。你表兄关进大牢里面了，是不是？啊，是。他要进去探监，按照规矩，能不能去？于离倒是可以进去，那不完了吗？于青，我就不让他进去，为什么呢？我看他不顺眼。这你你你看他不顺眼，你就……哎呀，那不是瞎胡闹吗？看他不顺眼就不按规矩来，那如此一来，这个世道不就乱了吗？啊，何必说话，冷静，听我说。孟热水，你现在赶紧进大牢，看你表兄，啊。不是，你看他，你看，你看他给我打的，我知道，我知道，但这个事儿不能算，我一会儿给你算账，太过分了，你还不去？啊？哼，这，太过分了，我这好歹是，你，我这好歹是，你受委屈了啊，受委屈了，你可能还不知道这个孟若水啊是什么来头，什么来头？当初啊，他在武当山拜南拳宗师为师啊。在山上闭关修炼三年才下了山，一身毫无意义啊！不要说你一个，就是十个八个，都不是他的对手啊
，今天没把你打残，算是你的幸运。那这么说，他还收着手呢？可不是嘛！哎呀，哎，今天是不是不能当差了？没，没事，大人，什么没事？真没事。你不能马虎大意。你看看，你这个脸色。哎呀，伤得不轻啊！你现在连五脏六腑都挪位了，不会吧？什么不会？啊？深呼吸，屏住气，看住我，看住我，不难不难受？晕不晕？晕。哎呀，我跟你说，没把你打成半残，算是你走运呢。快快快，把杨捕头扶回去，休息三天，放你三天假，放我三天假。快快快！哎呀，大人，你一定要小心啊！你算我公兄。好好好，谢大人，谢谢。哎呦，表哥，先吃点东西吧。小范管着手艺，也不知道合不合你胃口。兄弟啊，这事都怨我，是我连累了你。不过你放心，这事算在我头上，跟你一点关系都没有。先别说这个了，你先沉下心来。这件事儿，剩下的让我来办。让你来办？孟热水，你想怎么办？道长，我表哥是冤枉的，他没有杀钦差，我要为他洗冤。哎，不着急，不着急，要洗冤，三两天功夫也洗不完。你现在最要紧的就是迎娶凤娇姑娘，还有两天时间。忘了，你可是在文书上签过字的。至于这位仁兄了，估计你是喝不上孟公子的喜酒了，你就踏踏实实的在这待着，他会给你送饭。哦，说到饭，哎呀，你们都是大户人家，总不能拿个包袱皮裹着这些，不体面。怎么也得有个食盒，是不是？那才叫体面。我送你一个，来啊，把食盒拿来。啊，这么好的食盒，不该把它摔坏了、啊。哦，对了，还有一件事情，你把杨捕头给打坏了，现在我正缺人手。没办法，你只好顶上了。从今儿起，你就当我的捕头，十日。哎，你这不愿意啊？好吧，如果你不愿意的话，我只能把你留在这儿，你们哥俩做个伴儿吧。那我不穿官衣。你看看，贫道我现在既是钦差，又是知县，我也没穿官衣啊，是不是？我跟你一样，也特别烦这玩意儿。道长。我表哥真的是让别人冤枉了，他没有杀钦差，我可以用身家性命担保。只不过，只不过现在这事儿有点乱，搞得我有点懵。孟公子，你上次来找我说严道的事情，我就提醒过你，但是你没有完全的脱盘而出，是不是？不过现在说也不晚。啊，那，你们兄弟二人，一个在大牢外面，一个在大牢里面。好好的前前后后的琢磨琢磨，啊，星星点点的回忆，如果记起什么来的话，赶紧告诉贫道，啊，不过现在你还是赶紧回去，娶了池小姐，不要让人家等太久。这个华道长啊，还真是有点意思。当官的不坐堂，整天不是在大牢，就是在街上乱转。啊，滑稽，真是滑稽啊！过官饮杯，当年一冲动，扔了进士，当了道士。现在知道当官的乐趣喽。晚了，掐着手指头算，也不过五六七天喽。大人，他本是个出家人，不会为官，你得多帮衬帮衬他，不能由着他的性子乱来呀、啊。你比如说，那钱钦差的尸体还在那儿挺着呢，呃，还是早点入土为安吧。<笑>我跟他说了，他不听啊，老觉着自己一肚子章程，一会儿把自己比包青天，一会儿把自己比狄仁杰，我不管
，让他自己蹦跶去。小姐，你安稳一会儿。今儿是你的大喜日子，你不是一直想离开这个家吗？咱这会儿就走。你郎君来接你了。翠儿，那婚约里可没说陪嫁丫鬟，你可以留在府里。一旦娶了孟家，可就回不来了。我要去服侍小姐，你留着吧。妹妹，你可要记得三日回门啊！凤娇，小姐，你慢点。来孟若水啊，啊，孟若水，孟若水，你给我站住！我告诉你啊，我一两银子的嫁妆也不会给你。君子喻于义，小人喻于利。你总是用小人之心夺我的君子之腹啊！我跟你说啊，我今天啊，不但不要你的陪嫁，还要送你一份大礼。嗯，来啊！把东西抬上来。啊，对了，虽说啊你是个小人，可是我还是得谢谢你，谢谢你生养了凤娇。哎，你个臭小子啊！你娶了我的女儿，哎，也不喊我声爹。恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜他能送你什么呀？顶多一箱子馒头。嗯，不可能，他那么小气，一箱子馒头能吃半个月，他才不会给我。老爷，我猜出来了，一箱子盐。盐？他想嘲笑你啊？哎，你做不了盐商，你还得吃他们家的盐呢。<笑>你又错了。哎，我做不了盐商啊，他也做不了盐商的啊。你说是吧？哎，他是想啊，戏弄我，让我一打开箱子呢，看到里面东西，鼻子都气歪。老爷，<笑>要不这样啊，我捏着你的鼻子，咱打开看看。啊啊啊啊呀！看，看。老爷来了！哎呀，哎呀，一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜，送入洞房。这谁啊？媳妇儿娶进门了，以后的事情你还要帮衬着我呀？道长你放心，你的事儿就是我的事儿，我自当尽心竭力。新娘子呢？让她出来跟大伙敬敬茶吧。好。翠儿，扶小姐出来。哎。彩叔，孟娇给你奉茶了。
。王后呀，凤娇若有什么不当之处，还请你多多教诲。进了这个门，凤娇既是儿媳，也是你的闺女。凤娇啊，你这茶可太艳了，你看看，彩叔都喝醉了。小姐，你没疯啊？什么话呀？啊！谁说小姐疯了？我能娶个疯媳妇吗？那前些天，前些天是小姐闷了，自己给自己解闷呢。啊！嘿呀，真是太有趣了！新娘盖头一掀，嗯，醉倒一个财叔，吓傻一个丫鬟。<笑><笑>嗯，哎哎。老爷，这不对呀！这不是咱们家丢的那些财物吗？奇了怪了，怎么会到他手里呢？这这还用问吗？孟若水他就是一个窃贼呀、啊！赶紧保管，把他抓起来吧！嘘嘘嘘！哎呀，他刚刚娶了我的女儿，一报官，别人都知道我女儿嫁了一个盗贼呀、啊，那怎么说呀？不是，他就是一个贼呀、啊！嗯，哎，那这样。呃，如果你偷了东西，会给别人送回去吗？这其中大有文章。那怎么办呀、啊？哎哎哎！哎呀！哎呀！那怎么办呀、啊，老爷？盗蛋全收。钦差大人死了。是啊。他死了，嗯，死了。你有完没完？我是说，他的子嗣也不在即墨，连个打幡的也没有啊。这一个人死了，大体上就会有两种人出现，一种呢，就是额首称庆的，另外一种，就是痛心疾首的。现在额首称庆的人来了，而痛心疾首的人还没来。不过，钦差大人马上就要下葬了，这样的人一会儿就能到。说的太好了，就是没听明白呀、啊嗯。我说你呀、啊，就应该多跟我学习学习，学海无涯，机不可失。行了行了行了行了，道长，嗯，哎，啊，一会儿再去。金钗大人呐，啊，你怎么就死了？啊，你走的好惨呐！啊，你说走就走啊！啊，金钗大人呐，你看看，我说什么来着？来了！啊，抓过去！哎哎，快快快快点！钦差大人，啊，这我刚才哭了那么久了，你怎么就不搭理我、啊？我们不知道你什么时候哭完呢？呃，那那那那我现在就哭完了。你哭完了啊？啊，节、哦、哀顺变啊，身体要紧。如果哭出个好歹来，钦差大人在九泉之下会伤心的。但但但但是这个钦差大人他他生前他给过我一个交代，让我做盐商的。那那那现在呃，你接手了，是不是该归你管了？那我就这么跟你说吧，以我目前这个现任钦差大人的身份，把前任的钦差送进坟墓之后，那我的使命也就完成了。至于你这个盐商的事情，还是和继任者去商量吧。哎，是这样吗？啊，嗯，是吗？哦，说家伙，回家。哎，哎，哎，你这是什么态度啊？啊啊！
前任钦差在世的时候，活着的时候，你和他推杯换盏啊，如亲生父亲一样的去伺候他。现在人死了，你这个言商的事情没有了着落，怎么摔盘子、使镜子、摔脸子，给谁看？这种态度如果传出去，传到下一任钦差大人的耳朵里面，啊，你这个言商还保得住吗？哎！啊！把东西搬走！哎，等一下，石大掌柜的，按照我们即墨的习俗，尽孝道，摔盆子。哦哦，拿过来，拿过来。哦，盆子给你。哦，拿着。一二，开始！钦、啊、差大人呐、啊，钦、啊、差大人、啊，你死的好惨呐、啊，好惨呐，你说走就走啊！走啊这边请。若水啊，你在门口守着，明白我的意思吗？我懂了啊，华道长，请。是不是又想起什么了？有件事我给忘了。我们抓住飞贼的第二天，他悄悄跟我说，如果我把他放了，他给我一百两银子。那银子藏在太清宫什么殿的香炉里面。我只当他胡说八道，就没理他。那他还说别的什么了吗？我不理他，他就一直嘟嘟囔囔，说什么天机惊煞人，还有带人受雇。带人受雇。你觉得他这个人像不像钦差？嘿，屁钦差，他就一贼，一飞贼，一个道行很深的贼。不过那天我和我兄弟审他，哎呀，什么名字？黄三彪子。黄三彪子，京城大盗啊，你够有名的。谢谢夸奖。我问你。孟家的眼影是不是让你给偷走了？眼影？什么是眼影啊？哎呦呦呦！我我我说我我我说，眼影啊，让真钦差拿走了。我听朋友说，这个钦差私下收眼影，一张眼影五十两银子。于是，于是我便动了心，知道孟府有眼影，所以我便下了手。是这样。那你说为什么孟若水不亲自来告诉我呢？哎，后来觉得你真是对孟老爷子好，但之前已经跟你撒过谎了，对不起你，没脸跟你讲啊。那这后来他为什么不继续追查这个真钦差呢？哎，天分不够，绞尽脑汁也想不出什么办法呀。哎，不过道长，那黄三彪子真不是我杀的，那天他想跑，我就砸他，只是砸到了腿。后来，我就被一棍子给打晕了。螳螂捕蝉，黄雀在后。如果我没猜错的话，打你那一棍子的人，他就是真钦差。这个人是谁呢？
大的秘密，这可是要出大事了。若水，你现在有性命之忧啊！对，我相信孟公子现在一定是他唯一的障碍。可是，他真的会对孟公子明目张胆的下手吗？明枪易躲，暗箭难防。若水啊，从现在开始，你切记切记，一定要小心，千万不能大意。你懂我的意思吗？我明白了，道长。这是哪儿啊？怎么满院子小鬼啊？你是谁啊？小姐，我是翠儿啊，你连我都不认识了。这里是咱家，你怎么都忘了呢？什么破地方，鬼气森森的！快走，快走，快走！啊！你，我问你啊，我女儿三日回门，回到家里啊，为什么既不吃也不喝啊？嗨，这不吃呢，是因为我们不饿；不喝呀，是因为我们不渴，仅此而已。好，那那箱子东西是怎么回事？哦，那是盗贼从你们家偷的，结果啊，这贼运气不好，撞在我手里了，我就把他们给你送回来了。我怎么不想要啊？不要伙伴啊，我找人搬过去就是。哎哎哎哎哎！我，那那那那那盗贼，后来他怎么样了？那个贼啊，死了，死的还挺惨。哦，不过啊，葬礼啊倒是办的挺风光。是吗？有人给打了孝子幡，摔了孝子盆。当时你也在场，这么快就给忘了？啊啊啊啊！我我说忙说水啊！啊，你这个人呢，哎，阴阳怪气的。你你你你你什么意思？你啊？不是我阴阳怪气。而是你现在有点六神无主了，我应该赶紧找个镜子。你看看这气色，哎呀，你再看看这个院子里，阴气、鬼气、邪气，就是没有正气。我看在凤娇的面上，我叫你一声爹，你真该啊找个人回家来看一看。爹，我家的事儿不用你管。哎，哦，我就问你，为什么不带凤娇去看病？凤娇怎么了？嗯，他不是挺好的吗？哎不，哎哎，不，鬼，怎么全是鬼啊？凤娇，咱回去吧。啊，快走快走。好。凤娇，爹，你先回去吧，等我有空了再来看你。凤娇，凤娇，凤娇！哎哎哎哎哎！郭有事，我让你悄悄的去看小姐啊！你说她在孟家好端端的，现在呢，回到家里她就疯疯癫癫的，怎么回事？我我我没撒谎啊，老爷，我真的去偷看了好几次。那小姐在孟家，又洗衣服，又做饭，还和翠儿上街买菜来着。两个人嘻嘻哈哈的，那啥事儿没有啊？这，哎呦！哎，快快快！刚才小姐说什么？说说说那个小小鬼？为什么我不，哎呦，我还以为是谁呢！这贼头贼脑袋要偷东西，原来是池大老爷你呀、啊！是我，姐，这池大老爷怎么可能偷东西呢？
他是来给咱们送财的，是不是，迟言？哦，对对对，蘑菇兄弟他说的对，<笑>我我我这次真的是送财来的。哎呦，你们不知道啊，呃，我最近家里真的是不顺呐、啊，呃，整天鬼影重重的，真是吓死了。呃，所以呢，呃，就请你们姐弟二人到我家里去做一次法，呃，有鬼就赶鬼喽，没鬼呢就签一道符，把他们赶出我家，你们说好不好啊？啊<笑>哎呀，这能怪我们吗？迟大老爷。这可得怪你自个儿啊！你说我们当初，那是出于诚意呀、啊，想要帮你去府上给你看一看，结果你呢，把我们骂的那叫狗血淋头啊！所以你这叫什么？狗咬吕洞宾，不识好人心。怎么着？这吃了报应了吧？呃，怪我，怪我，怪我！啊，我我错了，我我是一个老糊涂，所以呢，希望你们两个到我家帮我真真正正的去捉鬼啊！啊！哎呀，这看在你的诚意上呢，我和小蘑菇就再帮你跑一趟吧。嗯、不过这一次钱可是要先交的。哎，行行行行行，呃，你你你们要多少我我给多少。好，哎、嗯，不多不多啊，五两银子。呃，五两啊，好，给给给给给给，好，五两，好。完事以后啊，<笑>再交剩下的五两。嗯、啊，对对对，都成十两了吧？怎么，你嫌多呀？那你就回家嘛，跟你的小鬼一块过日子好了。哎呦，白天吃饭你们一个桌，小鬼给你夹菜；晚上睡觉你们一个被窝，小鬼给你暖床。万一碰到个风流鬼啊，你还能风流一宿，多自在呀、啊！啊，不不不，蘑菇兄弟，你误会了啊！哎，我的意思是呢，呃，跳大神是你们的老本行嘛，呃，你们一下子像摘黄瓜一样就给摘掉了吧？呃，最多就就就值这个五钱。哎，摘黄瓜，这什么事到你这就变成摘黄瓜了？那能摘，那你自个儿摘去啊！你知不知道你们家有多少个鬼，有多少种鬼？迟大老爷，不瞒你说，我那天从你们家那儿一路过，门口就在你们家门口晒太阳那些小鬼呀、啊，唰的一下就进你们家宅子里去了。我粗略那么一数，十八个小鬼，六个天罡鬼，二十四个地煞鬼。哎呀，什么烟鬼、酒鬼、色鬼、胆小鬼、恋色鬼、吸血鬼、冒失鬼，还有什么吊死鬼、撞死鬼、鬼鬼鬼，哎呀，全都是鬼呀、啊！你们家快成烟草地府了，你还跟我说摘黄瓜？哎，别别别别说了，我怕，我怕怕，哎呦，我不行啊！求你们的，哎，求你们早一点儿啊，赶紧去我的家里，到那去做法，求求你，求、嗯！好吧。那你先回去等着吧。饭呢，我们就不吃了。不过，茶还是要来一壶的。哦，行行行行行，我先走了，我去准备啊。我我我先走了。慢走，师爷。你可以来啊。嗯。哎，姐，这五两银子啊，你拿着，等我对上五支线的对子，又是二十两，你的嫁妆就够了。嫁你个大头鬼啊！你还是留给你娶媳妇儿吧。不。姐，你拿着嘛。宝剑一举天门开，捉妖神仙下凡来。替天行道，除鬼魅，斩妖除魔，化尘埃。过来。哎
。哦，郭有石啊，郭有郭有石就就起来，闪闪闪闪，啊，他热，他热，热了，热了。哎，是热了啊！对，啊啊！姑奶奶，哎哎哎，请问那个鬼，你们都赶走没有啊？哎呀，这外面这些鬼嘛，我们倒是帮你除了。哦哦。但是还有两个内鬼藏在这儿。那那内鬼，内鬼藏哪儿了？啊？内鬼啊啊！一个在你心里头，一个在你心里头，想抓得把你们两个心挖出来。千刀万剐才行，你愿意吗？我、啊、玩笑了，玩笑了啊！哎，我心里的鬼啊，呃，这个喝两口老酒呢，哎，就烧死了；哎，他心里面的鬼呢，哎呀，哎，吃两口毒药也就毒死了，没事。没事儿。哎呀，你说的真是轻巧。只要你们内心的鬼一出来呀，这外面的恶鬼啊，就会扑到你们的府里来。哎，到时候要是找我们抓鬼，那可不是这十两银子就能搞定的喽。这这这这这真的？那我们该怎么办？哎，你也不用怕。我之前算了一下，别看你们天天干坏事儿，还真有贵人帮你们。嗯，来头不小呢。贵人？我能遇到贵人？那是，就这一两天的事儿啊。嗯，啊。哦，好，好，好。请问小娜，小娜啊，走吧，姐，打道回府。行，走嘞，走。哎，谢谢啊。